हाय फ्रेंड्स हा वीडियो तुम्हारा क्लॉज बाबी सग्या संकल्पना क्लियर करा तो पहा हे टाइप सुरुआत करना चाहिए तुम्हारा एक दोन शब्द संगत कि पहा को ही भाषे जर तुम्हारा व्याकरण शिकाएं तो आधी मातृभाषे शिका पाजे कि जेनेकर सग्या संकल्पना का क्लियर होते मग इंग्रजी आसो कि इतर को भाषा आसो तो अपन को ही अपनी जी मातृभाषा अल तिका पाजे तो पहा जे क्लॉस है एवडा अवघ टाइप मे कि इतका का लेंथी टाइप कि बोरिंग टाइप मे तो पहा तुम्हारा हा वीडियो पंद्रह वीस मिनट तुम्हारा क्लॉस पूर्णपने को ही परीक्षित प्रश्न यु क्लियर हो पहा सुरुआतीपास शेवपर्यन हा पहा तो पहा मेन टाइटल क्लॉज पहा शीर्षक दिल तुम्हारा क्लॉज आता क्लॉज मजे का तर उपवाक्य तो अच्छे दोन वक्य दिल्ली आते कि एक मुख्य वक्य आल क्या अर्थान स्वतंत्र आत दुसर एक वक्य आल तो वक्या आधारित कि वक्या अर्थ जर का तो तुम्हारा पहले वक्या की मदद घत अशा का वक्याला का क्लॉज मना चाह उपवाक्य मना चाहिए पहाय वर्गीकरण कस के पा कि क्लॉज से दोन टाइप के लिए पहा मेन क्लॉज मेन क्लॉज लस दुसर समानार्थी शब्द प्रिंसिपल क्लॉज पे कभी इंडिपेन्डंट क्लॉज पे पहा हा तीन ही नवान एक क्लॉज ओखला जो मेन क्लॉज मजे तेज प्रिंसिपल क्लॉज मजे तेज आ डिपेन्डंट सॉरी इंडिपेन्डंट क्लॉज मजे पे पहा ये क्लियर नहीं तो पुनः कहीं तरी मन सर प्रिंसिपल क्लॉज शिकवल नहीं को मनता इंडिपेन्डंट क्लॉज शिकवल नहीं तो तस का पहा मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज आंडि सॉरी इंडिपेन्डंट क्लॉज हे एक नर पहा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ डिपेन्डंट क्लॉज कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आ डिपेन्डंट क्लॉज मे मेन क्लॉज पर आधारित आने का जे वाक्य है सबऑर्डिनेट क्लॉज का डिपेन्डंट क्लॉज मना चाहिए यहाँ एक भाग आतो कोऑर्डिनेट क्लॉज मनाए का कोऑर्डिनेट क्लॉज एक यहाँ एक भाग आतो तो आतो आ कि जो भाग बट एंड और हे तीन शब्द में जोड़े का कोऑर्डिनेट क्लॉज मानले जो वक्याला बट एंड और न जोड़े परंतु हा भाग कभी ही परीक्षित विचार जा नहीं बरबर आता पहा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ डिपेन्डंट क्लॉज ये दोन न एक क्लॉज से तो पहा ये पुनः तीन टाइप है तो पहा एक एडवर्ब क्लॉज पहा आता एडवर्ब क्लॉज से ये अठ टाइप दिल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो भाग टाइम इंडिकेट करतो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस जो भाग का प्लेस इंडिकेट करतो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजन जो भाग रिजन इंडिकेट करतो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज जो भाग पर्पज इंडिकेट करतो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर मे जो मैनर दर्शवत एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर मना च कंडीशन है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन मजेच कि का जो वाक्य कंडीशन दाखोत कॉन्ट्रास्ट है दो आने दोन दाखले जता एडवर्ड क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मना चाहिए कंपेरिजन मे कम्पेरेटिव डिग्री ये आए तो पा एडवर्ड क्लॉज से ये जाए आठ टाइप आता पा एडजेक्टिव क्लॉज लस को रिलेटिव क्लॉज पता कि डब्ल्यू शब्द हूज वीज फेयर हा शब्द का दाखिल जता एडजेक्टिव क्लॉज मना च तेचा हा तीसरा टाइप है नाउन क्लॉज मे नाम उपवाक्य पहा नाम उपवाक्य सरासरी दैट आत दैट पास पूर्ण वाक्य पूछ का नाउन क्लॉज आत मजेच इनडायरेक्ट स्पीच से एस्थर्टिव सेंटेन्स जेवड़े इनडायरेक्ट स्पीच के वक्य है तेवड़े तुम्हारा नाउन क्लॉज मे दे दे तो पहा नाउन क्लॉज नाम उपवाक्य एडजेक्टिव क्लॉज विशेषण उपवाक्य एडवर्ब क्लॉज क्रिया विशेषण उपवाक्य तर पहा मित्रो मी तुम्हारा का क्लॉस बाबीत हा संकल्पना क्लियर के मेन क्लॉस प्रिंसिपल क्लॉस इंडिपेन्डंट क्लॉस एक संकल्पना सबऑर्डिनेट क्लॉस एंड डिपेन्डंट क्लॉस एक संकल्पना पुनः ये तीन टाइप एडवर क्लॉस ते आठ टाइप तैजेक्टिव क्लॉस यहाँ का ही टाइप नहीं नाउन क्लॉस यहाँ का ही टाइप नहीं आता मी तुम्हारा हा हा भाग तुम्हारा का एक एक घेन तुम्हारा क्लियर करतो तर पहा एडवर्ब क्लॉज हे तेज टाइप मी मगर तुम्हारा आठ मुल हो परंतु गड़बड़ी एक लगन गो टाइप है पहा 
पहला एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कि ज्या वाक्यात व्हेन किंवा व्हेनेवर शब्द आलेला असेल किंवा कोणता वेळ दर्शन आला शब्द असेल एज सून एज एज लाइक दिस त्याच्यानंतर पहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस म्हणजे जागा दाखवणारा शब्द फेर किंवा व्हेरेवर शब्द आलेला असेल त्याच्यानंतर पहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस त्या वाक्यात सो दॅट आलेला असणार आहे त्याच्यानंतर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन इफ किंवा अनलेस आलेला असेल त्याच्यानंतर पहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मॅनर की त्या वाक्यात ऍज आलेला असेल त्याच्यानंतर पहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट त्या वाक्यात दो किंवा अल्दो आलेला असेल त्याच्यानंतर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझन की त्या वाक्यात बिकॉज आलेला असेल आणि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिझल्ट त्या वाक्यात सच आणि दॅट आलेला असेल आणि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपॅरिझन त्या वाक्यात ई आर आणि दॅन आलेला असते तर पहा हे टाईप ओळखायचा कसा की समजा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम कसं कशा ओळखायचा हे जर शब्द आले तर समजा तो ऍडवर्ब टाईम ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम आहे जर समजा इफ किंवा आणलेस आलं तर समजा ते वाक्य ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन आहे तर पहा तुम्हाला एक असं वाक्य दिलेलं असेल पहा ही लॉस्ट हिज फादर फेन ही वॉज व्हेरी यंग तर पहा असं वाक्य दिलेलं असेल आणि तुम्हाला असं इन्स्ट्रक्शन दिलेलं असेल अंडरलाईन अंडरलाईन द क्लॉज अँड नेम इट पायाला असा प्रश्न येतो अंडरलाईन द क्लॉज अँड नेम इट तर पहा तुम्हाला जे अंडरलाईन करायची अंडर म्हणजे खाडी आणि लाईन म्हणजे अशी रेख मारायची अशी अखंड एक रेख मारायची अशी डबल चालणार नाही तुटक तुटक जमणार नाही अशी झिकझॅक पण जमणार नाही ह्या तिन्ही रेघा करेक्ट तुम्हाला अशीच रेख मारावं लागेल त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा असा आहे की तुम्हाला वाक्याच्या सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत कधीही अंडरलाईन करायला जमणार नाही किंवा योग्य ठरणार नाही किंवा बरोबर नाही तर पहा तर तुम्हाला अर्ध्या वाक्यापासून शेवटपर्यंत अंडरलाईन करावं लागेल किंवा सुरुवातीपासून कॉमापर्यंतच अंडरलाईन करावं लागेल पूर्ण वाक्याला जर अंडरलाईन केली तर तुमचं वाक्य चुकायले तर पहा जर हे कंसातले शब्द जर त्या प्रश्नाच्या सुरुवातीला आले तर त्या वाक्यात एकशेक टक्का कॉमा असतं मग सुरुवातीपासून कॉमापर्यंत अंडरलाईन करायची जर हे शब्द वाक्याच्या सेंटरला आले इथं तर इथून पुढे काय शेवटपर्यंत अंडरलाईन करायची आणि त्याला नाव द्यायचं जर हे शब्द जे आले त्याच्या इकडलं नाव द्यायचं तर पहा आता ॲक्च्युअल उत्तर करायचं कसं हा प्रश्न झाला काय करायचं जशाला तसा प्रश्न परीक्षेत लिहायचा ही लॉस्ट हिज फादर फेन ही वॉच व्हेरी यंग तर पहा हे झाला प्रश्न पहा जशाला तसा उत्तरात लिहिला आहे आता याच्यात काय करायचं हे ब्रॅकेटमध्ये आलेला कंसामध्ये आलेला शब्द सापडायचा तो आला इथं व्हेन पहा मग पहा हा व्हेन सेंट्रल आला सेंट्रल आला म्हणून तुम्ही शेवटपर्यंत काय अंडरलाईन करायची अशी अखंड अंडरलाईन करायची तुटत तुटत नाही काय नाही तुमचं अर्ध उत्तर झालं आता पहा अंडरलाईन द क्लॉज म्हणजे आपली अंडरलाईन क्लॉज ला झाली आता नेमिट द्यायचं नेमिट म्हणजे पहा ह्या दोन पैकी जर एक नाव आलं तर तुम्ही हे नाव द्यायचं ह्या दोन पैकी एक आलं तर हे नाव द्यायचं हे आलं तर हे द्यायचं हे आलं तर हे द्यायचं असं तुम्हाला नाव द्यावं लागत मग सेपरेट स्वतंत्र ओळीत काय नाव द्यायचं ऍडवर्ब क्लॉज ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाईम पहा हे झालं उत्तर दुसरं वाक्य पहा इफ यू डो नॉट सेव्ह हर कॉमा सी विल डाय पहा हे झालं वाक्य आणि याला इन्स्ट्रक्शन अशी चॅनल येणार अंडरलाईन द क्लॉज अँड नेमी मग काय करा जसं तसं वाक्य द्या इफ यू डो नॉट सेव्ह हर कॉमा सी विल डाय पहा हे झालं काय जशाला तसा प्रश्न लिहिला आपण याच्यात काहीही बदल केला नाही तर आता पहा ह्या वाक्यात आलेला कंसामध्ये आलेला शब्द सापडायचा हे पहा इथं इफ हे आलं इथं इफ मग इफ पासून जर हे शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला आले असतील तर त्या वाक्यात कॉमा असतच म्हणजेच इफ पासून कॉमापर्यंत अंडरलाईन करायची
उदाहरण नंबर तीन इट वॉज मै ड्यूटी टू टेक देम फेर एवर दे वॉन्ट टू गो पहा एवड मोट वाक्य पहा इट इज मै इट वॉज मै ड्यूटी टू टेक देम फेर एवर दे वॉन्ट टू गो तो क्या कराए महत्ति का प्रश्न जस जस वाक्य इट वॉज ला इट वॉज मै ड्यूटी टू टेक देम फेर एवर दे वॉन्ट टू गो पा जस लस वाक्य दिल मूल प्रश्न का ही बदल के आता हेच शब्द पहायो पा हा फेरे वाला फेरे वाला उदाहरण नंबर नेक्स्टेड हिज वर्क एज ही वॉज टोल तो क्या करा जशन तसा प्रश्न लिवन काड़ा ही कम्प्लीटेड हिज वर्क एज ही वॉज टोल्ड पा जशाला तस वाक्य लिख लगे कंस मध्य दिल्ली शब्द आला एज मै क्या करा उत्तर मध्य एज पास अंडरलाइन करा अगोदर आए नाव दर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पहा उत्तर उदाहरण नंबर नेक्स्ट पहा ही वर्क हार्ड सो दैट ही मे यू वाक्य जस जस वाक्य लिया वर्क हार्ड सो दैट ही मे लिव पहा जस जस वाक्य लिख लंस मध्य आ शब्द पाला सो दैट तिथुन पूरे अंडरलाइन के लिए पहा सो दैट आल एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज पहा उत्तर तर शब्द पहा दो सीवाज ओवर फोर्टी फाइव पहा दो सीवाज ओवर फोर्टी फाइव पा मासी लुपड़े अंगार का उत्तर मे जस जस वाक्य है दो सी वॉज ओवर फोर्टी फाइव कॉमा सी लुपड़ यंगर पा जस जस वाक्य वाक्य पा का आल दो आल मैं दो पास कॉमा पर्यत का अंडरलाइन करा दो आल पहा कौन सा मध्य का इकड़ ना दयाच एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट पहा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कारण दो कि आल तो आल तो कॉन्ट्रास्ट आता वाक्य पहा जस तस लै सच अ स्टोन फेल डाउन दैट द हाउस कोलैस आता पहा सच अ स्टोन फेडला वरुण दगड़ पड़ला है तो दगड़ पड़ने का रिजल्ट का तर हाउस कोलैप्स मग पहा जस तस वाक्य लिख लैट आल हा रिजल्ट कशा चाह रिजल्ट दगड़ पड़ने का हा रिजल्ट खाली दया एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आता नाक्य पहा ही क्राइड बिकॉज ही हेड वर्क हार्ड उत्तर मध्य जशाला तस लिला क्राइड लाइड 
because or because he had worked worked hard पा जसं जसं वाक्य लिहिलं कोणता शब्द आला पा बिकॉज आला बिकॉज पासून पुढे अंडरलाइन केली म्हणजे हा त्याचा क्लॉज झाला आणि त्याचं नाव सेपरेट वळे दिलं ऍड वर्ब क्लॉज ऍड वर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आता हे वाक्य दिले पा फेन यू फील जर कॉमा पुल द रो काय करा जसं तसं वाक्य लिहा फेन यू फील अ जर्क कॉमा पुल द रो पाहे झालं वाक्य उत्तरामध्ये जसं कसा प्रश्न लिहिलाय आपण वाक्यात आलं वेन मग पहा फेन पासून ते कॉमा पर्यंत तुम्हाला अंडरलाइन करावं लागेल आणि वेन आलं म्हणून ऍडवर्ब क्लॉज ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम तर पहा असा हा तुम्हाला ऍडवर्ब क्लॉजच्या बाबतीतला व्हिडिओ क्लिअर झालाय आता पुढचा ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज पाहू तर पहा आता ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणजे काय पहा ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज म्हणजे विशेषण उपवाक्य की या वाक्यामध्ये एक नाम आलेला असेल आणि त्या नामाच्या पुढचं जे पूर्ण वाक्य असेल हे पूर्ण वाक्य त्या नामाबद्दलची काय नामाबद्दलची माहिती असणार आहे माहिती असणार आहे म्हणजे ज्याला आपण विशेषण म्हणतो ना नामाबद्दल अधिक माहिती सांगणारा शब्द म्हणजे ऍडजेक्टिव म्हणजे विशेषण तसं जो नाम असणार आहे डब्ल्यू एस शब्दानंतरचं जे वाक्य असणार आहे ते त्या नामाबद्दलची माहिती सांगणार असणार आहे मग पहा की तुम्हाला अशी इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात अंडरलाईन द ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज की ऍडजेक्टिव्ह क्लॉजला अंडरलाईन करा अँड पुट अ बॉक्स की तुम्हाला असा एक बॉक्स टाकावा लागणार आहे अराउंड द नाऊन विच हे डिस्क्राईब अशा अर्थानं असतं तर पहा हे वाक्य दिलंय तर पहा कोणत्याही क्लॉजमध्ये तुम्हाला जो प्रश्न आलाय तो जसा तसाच लिहावा लागेल पहा इट लाईट वाजला वाज द सेकंड टँक विच ही हॅड डॅमेज विथ हिज वन नॉट सिक्स रिकॉइल्स गन पहा जसं तसं वाक्य दिलं आता याच्यात डब्ल्यू शब्द आलेला पाहायचा विच फेअर असे शब्द आलेले असतात पहा तर पहा याच्यात आलं विच मग विच पासून पुढे अंडरलाईन करायची जर तुम्ही ह्या विच नंतरचा पुढचा भाग जर वाचला त्याचा जर अर्थ कळाला तर तो सगळा भाग ह्या टँक बद्दलची माहिती असतं म्हणजे ह्या टँक नाऊनला तुम्हाला असा बॉक्स करावं लागेल हे झालं ऍडजेक्टिव्ह क्लॉथचं उत्तर त्याच्यानंतरचं पहा पहा जसं तसा प्रश्न आहे देअर वेअर फोर सेंट्री बॉक्सेस फेअर कुरिअर सीट प्रिपेअर मग काय करा जसं तसं वाक्य लिहा देअरला देअर वेअरला वेअर फोर सेंट्री बॉक्सेस फेअर कुरिअर सीट प्रिपेअर तर पहा जसं जसं वाक्य लिहिलं याच्यात फेअर शब्द आला तर ह्या फेअर पासून पुढे अंडरलाईन करायचे की जी ही फेअर नंतरचं जे वाक्य आहे ते काय ह्या सेंट्री बॉक्स बद्दलची काय माहिती सांगतं म्हणजेच याला असा बॉक्स करायचा हे झालं त्याचं उत्तर त्याच्यानंतरचं पहा तिसरं वाक्य की डिसायडेड टू सेटल इन कॅलिफोर्निया फेअर द वेदर वाज माईल अँड सनी पहा हे झालं वाक्य तर पहा काय झालेच वाक्य पहा ही डिसाइडेड टू सेटल इन कॅलिफोर्निया फेअर द वेदर वॉज माय लँडस सनी इथं पण डब्ल्यू एस आला काय फेअर म्हणून याच्या पुढे 
अंडरलाइन के लिए और ये जो पुरुष अंडरलाइन के लिए वाक्य ये सभी माहिती कौन से सांते या नाउन से सांते मुझे नाउनला डिस्क्राइब करता मुन्न है नाउनला का ऐसा बॉक्स कराए जा ये ज़रा एडिशिव क्लास आता अपन नाउन क्लास पाओ पां नाउन क्लास मुझे क्या है पां नाउन क्लास ये लोग मरा दी नामों को वाक्य मनाए जा के चार ये वाक्य अंत्या वाक्य तुम्हाला दैट आलेला असेल कोणतेही वाक्य दैट जर आलं तर दैट नंतरचं पुढचं वाक्य हे नाउन क्लॉजच असतं आणि ते दैट नंतरचं पुढचं वाक्य सगळं जे काय माहिती सांगतो ते काय मूळ क्रियापदल माहिती क्रियापदाबद्दल माहिती सांगत असतं तर पहा याला असे इंस्ट्रक्शन आहे दी अंडरलाइन द नाउन क्लॉज एंड पुट अ बॉक्स अराउंड द वर्ड की तुम्हाला नाउन क्लॉज ला अंडरलाइन करायची आणि क्रियापदाला बॉक्स करायचा तर पहा हे वाक्य झालं सी सेज दैट इट इज अगेंस्ट हर रिलीजन काय करा जसं तसं वाक्य द्या सी ला सी सेज ला सेज दैट इट इज अगेंस्ट हर रिलीजन पा जसं तसं वाक्य लिहिलं पुढे सापडलं ह्या वाक्यात आलेलं दैट सापडायचं पा हे आलं दैट मग दैट पासून पुढचं जे वाक्य असणार आहे के नाउन क्लॉज असणार आहे आणि त्याच्या अगोदर कोणतेही क्रियापद असणार आहे त्याच्या अगोदर जे क्रियापद असेल त्या क्रियापदाला असा बॉक्स करायचा हे झालं त्याचं उत्तर उदाहरण नंबर 2 पा द डॉक्टर न्यू दैट सी वाज डूइंग सम हार्ड थिंकिंग काय करा जसं तसं वाक्य द्या द डॉक्टर न्यू दैट she was doing some hard thinking तर पा हे झालं वाक्य जसं जसं वाक्य लिहिलं ह्या वाक्यात आलेलं दैट पाहिलं तर पा इथून पुढे अशी अंडरलाइन करा हा झाला तुमचा नाउन क्लॉज आणि न्यू हा क्रियापद झाला याला असा बॉक्स करा हे झालं उत्तर तर पा अशा पद्धतीने तुम्हाला मी काय क्लॉज म्हणजे काय त्याचे टाइप किती ऍडवर्ब क्लॉज नाउन क्लॉज ऍडजेक्टिव क्लॉज हे क्लियर केलं जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर पण करा आणि सबस्क्राइब पण करा की जेणेकरून तुम्हाला आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील